Good morning, teacher. Hello, how are you? There was there was a problem that they were not assigned. They they hadn't assigned. Uh, Es que si tú, este, yo había entrado de primero, teacher, y me sacó. Mm -hmm. Ok. Pero, ya... Pero lo bueno es que ya están, ya están conectándose. Ok. Sí. Y con el link. Hello. ¿Costó entrar usted? Sí, costó entrar. Eh, pero qué bueno, que, qué bueno que ya están dentro. Este, César, no me ha terminado la plataforma, ¿Ah? fíjese. ¿A qué hora la terminó? Eh, antes de las 8, a las 7. Entre las 7 y 7 y media. Si a mí me costó entrar a la plataforma. Okay. Así como ya. estaba dando problemas para entrar al, al, al Zoom, me dio problemas a, para poder entrar a la plataforma. Como okay. tres veces y me dejó, me dejó entrar y comencé a terminar las clases y, y el examen. Okay. Después de la clase voy a revisar entonces. Hoy. Porque, okay, so let's begin, my okay. Let's begin. Good evening. Welcome to your English class. Today is Friday, the August the 18th. This is class 20. We are reviewing, we're going to be doing review four, review and practice, okay? Review and practice. This is the general objective. This is the specific objective. And this is the class objective. This is the agenda. We're going to be working on favors, accidents, would like, practice, and dialogue. La Encuesta de satisfacción va a ser a las ocho y media, ¿ok? Ocho y media. Eh, estaba buscando mensaje, pero no tengo uno. Sin embargo, a esa hora lo hacemos siempre. Entonces, espero que... Ok. So let's continue. Let's continue. Attendance. Let's go to attendance. Anna Leslie Sanchez. Aura Michelle Gonzalez. Carlos Luis Guzmán. Gracias, teacher. Excellent. Nice. César Augusto Melgar. Okay. César Augusto Melgar. Presente, teacher. Excellent. Nice. Cristian Enrique Martínez. Eric Alberto Ruano. Gabriela Janet Pozo. Present teacher. Excellent. Nice. Jacqueline Arianda Castellón. Jacqueline Marlene Aguilar. Present teacher. Excellent. Nice. Joana Yvette López. Present teacher. Excellent. Nice. Lisette Abigail González. Marina Leticia Rolling. Present teacher. Excellent, nice. Melba Lorena Martinez. Present teacher. Excellent, nice. Miguel Ángel Rodríguez. Present teacher. Excellent, nice. Mirna Lisset Mejía. Present teacher. Excellent, very good. Naomi Eloisa Bonilla. Ronald Amiri Carviera. Yolanda Magdalena Linares. 
en Giovanna Lisset. No te lo doy mañana. Porque no, a ver, no ando yo. Okay. 30, vale. No. Ok. Continue, my friend. Let's begin. The purpose is to discuss favors. Favors. Okay. What do you understand by favor? What's a favor? If you have to give a definition of favor, what is it? What is favor? What is the definition of favor? Yeah, in English, please. Go get a job in your car, for example. Uh -huh. Okay, and I, um, a favor is an action that we do to help other people without asking for money. Right? A favor, yeah, a favor is something that we do to help another person in, in necessity, right? Or in need. Something that we do without expecting money. It's not a business, it's a favor. So we are helping, but we are not expecting payment for that. Is a favor. Okay. Who do you usually ask for a favor? Who do you ask for a favor? My mother. Your mother. Okay. Yeah. Good. Who else can you ask for a favor? Here, ladies and gentlemen, who else do you ask for a favor? You ask your mother, somebody else, another person? My sister, I ask for a favor to my sister. You ask your sister for a favor. Uh -huh. Yes, if uh -huh. she have me. Uh -huh. Okay, yeah, I ask my brother, I ask my sister, my mother. Well, my mother is dead. My father is dead. I cannot ask them. But I ask like my brothers see. and sisters and friends, cousins, uh-huh. My yeah. son get me water. Ah, your son too, exactly. When we have children, we can ask children for a favor. Mm -hmm. Excellent. Okay. Why do you ask for a favor? Why do you ask for a favor? Why do we ask for a favor? If I need something, money, uh, permission. Okay, yes. If we ask uh, for money, if we ask for, mm -hmm. we, we ask for a favor because we need it, because there is a necessity, right? Uh-huh, okay. Okay, I have a message here. Flor Sanchez says, Iniciando Encuesta. Okay, so let's stop. Let's continue with en la encuesta, okay?
Okay, let's begin with encuesta. Eh, para empezar con la encuesta, quisiera que eh, abrieran su eh, enlace y lo tuvieran listo. Eh, ustedes recibieron un mensaje en WhatsApp y ahí tienen un link que ha sido acortado. Empieza con bit.li, pleca, tres, etcétera. Bueno, ese, ese solo le dan clic. Encuesta y... de satisfacción, dice, inglés. Sí, exacto. Uh -huh. Le dan clic y la abre. Cuando ya la tengan abierta, me avisen. Ya está abierto. Ok, ahora vamos a ver un video que describe paso a paso lo que debemos hacer en la encuesta y que todos tenemos que dar el paso a la vez. Cuando vayamos por pregunta uno, todos contestamos pregunta uno. Cuando vayamos por pregunta dos, todos contestamos pregunta dos y así sucesivamente hasta que terminemos. Si hay alguna pregunta, levantan su manito y yo con gusto les explico lo que habremos de hacer. Ok, eso es con respecto a la encuesta. Primero veamos el video. Voy a compartírselos. Sí, porque no la... Sí, lo vamos a ver desde YouTube. Vamos a ver. Y le voy a le voy a compartir con, con sonido. ¿okay? ok, veamos el video. Apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de orden de inicio siempre proporcionado por nosotros. De manera copiar, tal cual está en el correo electrónico, y la vamos a colocar en el punto número uno. En el siguiente punto, vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en la información que hemos compartido, y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a él, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a inglés corporativo. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo es de cada uno de ustedes. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. 
Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes serán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto a al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Ok. Ahora vamos a compartir la encuesta. Es, eh, Melvita oyó lo que dije, ¿verdad? Íbamos pregunta uno, usted iba hacia pregunta uno. Íbamos pregunta dos, usted hacía pregunta dos. Y así íbamos juntitos, pasito a pasito. Nadie adelante, nadie atrás. Uh -huh. Teacher, yo no, yo no recibí no. correo. Es que yo y yo, teacher, fíjese que yo ahorita lo ando buscando y no tengo correo. Pero, pero está en el grupo de WhatsApp. Veamos si está en el grupo de WhatsApp. ¿Qué está haciendo ese ruido? Eh, veamos en el grupo de WhatsApp, por favor, para que podamos hacerlo juntitos. Si no, yo les comparto la información que ustedes necesiten. No se preocupen. Vaya, vamos a empezar con la pregunta número uno. Si usted no tiene la información, solo indíquemelo y yo con gusto le, le comparto la información. Vamos a empezar con pregunta número uno. Ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por proveedor. Puede copiar y pegarlo. Eh, eso está en la encuesta que nos mandaron. Ahora, ustedes me dicen, teacher, yo no la recibí. Les voy a poner los datos en, en el chat. Ok, les voy a copiar los datos en el chat para que les sea más fácil. Veamos, let's go to the chat.
No lo quiso pegar. Ok. Bien. La información está, ya se las puse aquí. Ustedes pueden darle al botoncito del chat para hacerlo más grandecito para que lo puedan ver y desde ahí lo pueden copiar. ¿Ok? ¿En cuál chat lo puso, teacher? En el de en WhatsApp. El de, en el de la clase, no, en el de la, aquí en el uh, Zoom. Teacher. En Zoom lo puse. Eh, no, lo, no lo observo. No yo se no ve, tengo, teacher. Yo no ah, tengo creo que está la en encuesta, mensaje. dice. Permítame, creo que está en el mensaje directo a una de mis compañeras. Eh, no, quiero ver, vamos a ver. Sí, no, aquí lo... Uh, Hoy sí. Ahora sí. Eh, dice en qué fecha inició el curso. Ok, entonces ahí pueden ver el chat para, para irlo haciendo. Continuemos con con esto porque necesitamos avanzar. Ah, ese número ponemos, 29750 guión. Sí, 8040 guión 0119 pleca 29. 2023. Ese es el que van a colocar. 50. Lo pueden copiar, solo copiar y pegar para que no les cueste no les cueste tanto. Solo copy copy paste. 8048. Botón derecho. Cero. Le dan pegar. Y ya lo tienen colocado ahí. Ya lo tienen pegado. Sí. Ok. ¿Ya tienen la pregunta uno? No, teacher, no, no. Yo lo iba copiando así digitalmente. Solo cópielo y péguelo. Sombrelo. Uh, Dele botón derecho, copiar, se va aquí al espacio, le da botón derecho, eh, pegar y lo pega. Sí, es que no puedo, no puedo minimizar para sacar las dos pantallas. Eh, oh. No le puedo sacar el zoom, que quer, quería compartir las dos pantallas en mi PC, pero no me da, solo me da la de zoom y no puedo abrir la de WhatsApp. No okay. me da esa opción. Entonces lo estaba no, haciendo. Pero de... No, no está en WhatsApp, está en la mismo. Miguelito, en... ahí se lo puse en el chat de Zoom. En el chat de Zoom. Sí, ahí está en el chat de Zoom. Ya lo tengo. 19. No, 29. 29. Sí, sí pero ya voy por el 0119. Ah, Fleca. Okay. Sí, Fleca correcto. 2023, va. Así es, sí. Fleca. 20, 23. Thank you. Va, ya lo tengo ahora. No Vamos completo. al número dos. Nombre completo. Eh, mi nombre, ¿verdad? Sí, su nombre. Listo. Ok. Ahora vamos con el correo electrónico. El que nosotros pusimos, ¿verdad? El, el que con el que están registrados Ajá. en el curso. Si, si tienen dudas, pregunten. Si tienen dudas con respecto al correo, porque no recuerdan cuál utilizaron, pueden preguntarme. No tengan pena que no hay problema, todo se nos olvida. ¿Ya pusieron su correo? Sí, sí, sí. Listo. Ok, excelente. Ahora vamos con el número celular, número de celular. Aquí vamos a poner el número de celular con el que estamos registrados con la escuela. Ready. Con la escuela. Ok, listo. Ahora seleccionamos el sexo. Marcamos femenino o masculino correspondientemente. Listo. Listo. Ok. Vamos al sexto. Departamento de residencia. De la aquí, aquí hay un, este desplegable, le damos clic. 
en este simbolito como letra B, como letra V, y buscamos el departamento, la provincia de donde, donde vivimos. San Salvador, La Libertad, Chalatenango, etc. La libertad. Municipio. En este caso, el departamento. Cuando terminen eso, me dice. Ya, ya lo tengo, la libertad. Todos tienen el departamento. Ok, vamos al municipio. En el municipio no, no hay desplegable. Entonces, ustedes tienen que escribir el nombre del municipio. Colón, La Libertad. Lourdes Colón. Lourdes Colón. Ajá. Thank you. El nombre completo, sí. Lo Urdes Colón. Listo, ready. ¿Todos escribieron ya departamento y municipio? Ok. Espero que sí, porque no oí respuesta. Ahora vamos con el 8. Empresa donde trabaja. Si, si tienen dudas. Si tienen dudas con respecto al, al nombre, pueden preguntar. La Geo, yo solo en la Geo, Miguelito. ¿Quiere que le, le revise? Ah, perdón, no, no es la Geo. Yo sí, yeah. dije, porque yeah. el, en, el, en el módulo 1 me dijeron un nombre diferente, o sea, no decía colegio externado, okay. sino que como que tenía otro nombre en vez de colegio. Vaya, yo le busco con gusto. Sí, claro. Y también a Miguelito. También a Miguelito. Ok, de acuerdo, Miguelito. No también a mí, teacher, please. Vamos a ir uno por uno, de acuerdo. Veamos primero en orden de solicitud. Veamos a, a Gaby. Dice Fundación Externado San José. Fundación Gracias, Externado San José. Ahora, Miguelito. El de Miguelito dice Compañía de Luz Eléctrica de Huachapán S.A. Gracias. Ok. Y el de Joanita dice Digitex El Salvador S.A. S.B. Ok, gracias. Uh -huh. No hay problema. ¿Alguien más tiene dudas con el nombre de su compañía? Yo, te Ajá, Cristian, veamos, ya le digo, Cristian. Transportes Peña Revelo, S.A. de C.B. Transportes Peña Revelo, S.A. de C.B. Transportes Peña Revelo, S.A. de C.B. ¿Alguien más tiene dudas? Creo que César, pero... Tiene mala comunicación. Le voy a decir el nombre en cualquier caso. Dice Productive Business Solutions El Salvador. O sea, dice Productive Business Solutions El Salvador. Productive Business Solutions El Salvador. Es el suyo, César. Okay. ¿Alguien más tiene alguna pregunta con respecto a su compañía? No, teacher. Excelente. Entonces, si no hay preguntas, continuamos. La NAI. Sí, vamos con la nueve. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Aquí vamos a darle al des desplegable y buscamos, buscamos donde dice, ¿cómo se llama el nombre de, de, nuestra, de nuestra escuela? Inglés Corporativo Regal International. Le damos clic y ya lo tenemos. En ese solo le damos al desplegable, lo buscamos y le damos clic. Y allí sí. queda seleccionado. Inglés Corporativo. Sí, correcto. O sea que esta es internacional la lo que nos están patrocinando esto. No sé. El, sé que, sé, sé sí, que es el nombre. Sí. Ok. Nombre el, del curso. Nombre del curso, veámoslo como dice ahí. Principiantes 2, pero veamos cómo lo han puesto aquí. Nombre de curso, dice inglés principiante 
Módulo 2. Inglés principiante módulo 2. Así vamos a poner. Inglés principiante módulo 2. Excelente. ¿Ya estamos listos todos con esto? Ok. Ready. Vamos al, al 11. Valore los siguientes aspectos. Perdón, me quedé en el, en el nombre del curso. Ah, póngalo, póngalo. Les ¿Cómo esperamos. es? Perdón. Ah, ok, no, no se acuerda el nombre. Inglés principiante módulo 2. Inglés principiante módulo 2. Gracias. Un placer. Ahora vamos con el 11. En el 11 dice, valore los siguientes aspectos relativos al curso. Quiere decir relativos al curso, un pequeño error. Ahora, eh, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente. Esos serían... Eh, la calificación que le daríamos y los rubros serían cómo considera el tiempo. En este caso sería el tiempo empleado para desarrollar el curso. ¿Usted considera que el tiempo fue, fue insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente? Usted marca la casilla que usted considere correcto. Habiendo hecho esto, nos vamos al segundo. Es el contenido y la estructura del curso. Contenido y estructura del curso. Usted marca la casilla que usted considera en la correcta. Y la última pregunta de la once es las herramientas Opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso. Con la salvedad que no podemos utilizar audio ni materiales de tercero, por lo cual solamente hacemos ejercicios de práctica limitado, ¿verdad? Por, el, por cuestión de subirlos a YouTube. Pero esto ya lo sabemos. Entonces, con, con ese punto, ustedes seleccionan la valoración que ustedes consideran correcta. ¿Terminamos, ¿Terminamos ese punto? Ready. Excelente. Movámonos al 12. En fecha de inicio del curso, se la voy a poner aquí para que ustedes, bueno, si, si ustedes no la tienen, Dice que el inicio fue el 17 de julio. El 7 de julio. 17, 17 de, julio. De, de junio, perdón, de julio de 2023. Entonces, vamos al calendario y en el calendario buscamos. 17 de julio. Nos vamos hacia arriba. Del 2023. Sí, y buscamos el mes de julio. Buscamos el mes de julio, buscamos el lunes 17, lunes 17 de julio y le damos clic. Le va a aparecer así. Sí, así me pareció. Excelente. Ahora la fecha de finalización del curso, que es el día de hoy. El eh... día de hoy es 18 de agosto. Entonces vamos otra vez al calendario, le damos clic. Y solo le damos al azulito que está ahí. Y ya nos aparece 8-18-2023, si está en inglés, ¿verdad? Excelente. Ya estamos listos. Ahora, ya esa es la fecha. Ahora nos vamos al 14. En este tengo que leerles un script. Se lo voy a leer, por favor, escúchenlo. Y dice de esta forma. Vamos a ver lo que dice el 14. En el punto 14, 
cada uno de ustedes deberá marcar satisfecho o insatisfecho. Les aclaro que este punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por haber cumplido o no. Tampoco se refiere a que no le parecen cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de alguno de sus compañeros. En este caso no se está evaluando el entorno. Este punto solamente se refiere a cómo su teacher le ha impartido la clase y cómo nuestro equipo administrativo les ha apoyado en cada uno de los procesos. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones, eh, satisfecho o insatisfecho. Ya tiene pero, día, teacher. Pero, <ríe> thank you, pero al seleccionar la opción de insatisfecho, nosotros nos damos por enterados que no procederá con la inscripción al siguiente módulo. ¿Qué quiere decir esto? Eh, al, alguien me dijo, teacher, esa es una amenaza, es una coacción. No, no, no. No se refiere a ningún tipo de coacción o amenaza. Ni se le está pidiendo que usted solo marque satisfecho. No. Lo, lo que se explica aquí es que si usted pone insatisfecho, el INSAFOR lo retira usted de este centro y lo va a mandar a otro centro que sí eh, pueda satisfacer las necesidades que usted tenga. Por esa razón es que si usted pone insatisfecho, ya no podría continuar en el siguiente nivel, porque lo separan a usted de nosotros y se lo dan a otra, a otra escuela. Entonces, si usted pone satisfecho, quiere decir que usted continuará en el siguiente módulo con nosotros, ¿verdad? Esa sería la, la aclaración en este caso. Entonces, usted pone lo que usted quiera. Si pone insatisfecho, ya no continuará con nosotros. Si pone satisfecho, se seguirá con nosotros. Entonces, ese es, ese es el punto. Ok, ahora que ya hicimos esta parte, que también era la 15, menester hacer, vamos a la 15. Aquí marca satisfecho o insatisfecho. En la 15, mencione qué otros cursos son de su interés. Usted en este caso puede mencionar cursos como ofimática, puede, puede eh, escribir acerca de Excel, PowerPoint, Excel. Word, MS Word, lo que usted considere que usted quiere. Solo le pongo aprender. Excel o curso de Excel. Puede ponerle MS Excel, Microsoft Excel, o lo Gracias. que usted sí, quiere chero. estudiar. Aparte sí, de eso, no hay otro, otro curso. Fíjese que en eso yo le quedaría de ver bastante porque yo sé que hay automotriz, electricidad y otras cosas así, pero honestamente, eh, ofertas de cursos, qué cursos hay, allí sí les, les quedo debiendo, soy ignorante, no tengo mucha yo información tengo, al respecto. Yo ya con esto ya llevo como 11 cursos. <risa> <risa> sí, ok, teacher, entonces me, ha me, me alegro. Entonces, ustedes pongan, por favor, el curso que ustedes quieran, ¿verdad? Y Ajá. ponen el comentario al final. Si ustedes creen que amerita un comentario, pongan un comentario. Si no amerita comentario, pues lo dejan en blanco. Y cuando terminen, Ajá. cuando terminen, le dan en el botoncito de abajo, que en mi caso es un verde, un tipo de verde. verde. Ajá, que es el verde. ¿verdad? Le dan enviar y le toman una captura al gracias, su mensaje ha sido enviado. Y me lo mandan a WhatsApp con su nombre completo. Hay interferencia, alguien. Okay. Teacher, no se lo escuchó porque se escuchaba el ruido, una interferencia. Sí, sí. Eh... Ahorita, en este momentito, por favor, mantengamos los micrófonos cerrados. Eh, vaya, les repito lo que vamos a hacer. Vamos a mandar, donde está, le damos clic al botoncito. Si lo tiene en inglés, dice Submit. Pero si lo tiene en español, le va a aparecer Enviar. Cuando usted le dé Enviar, 
en su teléfono, si lo envía de teléfono, le va a aparecer eh, su mensaje ha sido enviado. Gracias, gracias, su mensaje ha sido enviado. Usted le toma captura, le toma una captura a ese mensaje y lo envía a WhatsApp con su nombre completo. El mensaje y su nombre completo. Uno después del otro juntitos. Hoy, por favor, porque necesitamos ver, ver quiénes tomaron las, la encuesta y quiénes no. Entonces, por favor, háganme ese favor hoy, ya que estamos hablando de favor en la clase. <ríe> ok. Ya vamos a WhatsApp. Vamos a ver quiénes lo han mandado. Ok, excelente. Tengo el de Yolanda, Gabriela, Naomi, Carlos Luis, Marina Leticia, Miguel Ángel, Mirna Lisset. Tengo uno aquí de, que está sin nombre. Ah, ya lo puso abajo César. Ok, thank you César. Cristian Enrique. Ok, no conté cuántos van, pero... Veamos cuántos hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve hay. Faltan muchos más. Ok, tenemos el de Leslie. Entre más pronto los manden, más pronto continuamos con la clase. Jacqueline, excelente. Leslie, Jacqueline. Ok. Creo que me falta el de Joanita, Joana y Beth. Ahorita lo envío, ahorita, ahorita. Tengo el de Jacqueline Arianda. Tengo el de Melba. Okay. Si no he contado mal, tengo 12. Somos mucho más que 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 13 hay, 14. Con este no tiene nombre, el último no tiene nombre. Solo dice Anita, pero saber quién es. Ah, okay. Lista, 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 sorry. Okay. Bien, ya tengo 13, ¿verdad? 13. Y somos, cuando menos somos 18, porque Henry ya nos siguió. Tampoco Eric, o por lo menos. Eh, eh, teacher, eh, mi analizante, como que eh, quiso entrar y no, no sé por no, qué no mi, pudo entrar. Mirna lo mandó. Ah, Mirna lo ah, Sí, no, yo sí, ya lo mandé. Ya lo mandó. Ah, thank you. Ajá, sí, yo creo que si, si no me equivoco, falta Ronald, Lisette. Falta Lisette, falta Ronald. Ahorita cayó, eh, llegó otro, pero sin nombre. Creo que Acaba Lisette. de caer uno que dice Liz. 
Liz dice, pero no sé. Lizeta Abigail, Abigail González. Ok, entonces ya hay uno más. Falta Ronald. Carlitos. Ah, falta Carlitos también. No, yo creo que ya lo mandó. Sí, él ya lo mandó. Carlitos fue el cuarto. Uno, dos, tres. Sí, ya lo mandé, teacher. Ya lo mandó usted. Fue el número el cuatro. WhatsApp. Ajá, el número Afirma. cuatro fue. Sí, gracias. Ya lo vi. Dale, gracias. Gracias, teacher. Es un placer. Ok. Entonces, eh, solo los que no lo han mandado, solo les dejaré un mensajito para que lo puedan seguir mandando, para que podamos seguir con la clase. Ok, les dejo ese mensajito para que puedan seguir. Ok, ladies and gentlemen, thank you very much. Thank you for helping me <laughs> because believe me, you helped me a lot. Ok, and uh, let's continue. Let's continue with the rest of the class. So let me share. Teacher, no. un cuesto, un cuesto. Eh, el lunes vamos a tener clases. ¿Tenemos no. una? No, hoy se termina. Hoy terminamos. Eh... Ah, pues lo para acá de bien de una clase. No, no, no. No, no, no. Fue no. pues la del lunes, lo del lunes termina, pasado. Miguel. Ok, eh, Miguelito, ¿se acuerda <risa> que, ¿se acuerda que el, la tercera clase yo les dije estamos repitiendo la clase que no se grabó, ¿se acuerda? Sí. Ah, pues es, esa era la que estaba pagándose. Ok. Con Thanks, esa se teacher. pagaba. Entonces, si usted revisa la lista, son 20. Van a haber 20 videos. Obviamente, ahorita solo hay 19. 20 el, tareas también. El, sí, porque el de la noche, el de hoy, todavía no se ha subido, ¿verdad? Pero ya va a estar. ¿okay? All right, let's continue. Okay, my friends, we were working on, uh, we're working on, on this, okay. <laughs> um, we had the question, what question teacher? Why do you ask for a favor? Why do you ask for a favor? We ask for a favor because we have a necessity. Okay. We have a necessity, right? So we ask for a favor. Okay. The last one. What favors are the most common? What favors are the most common? Joanita was saying, hey, bring me some water. <laughs> yeah, it's common. Bring me some water. Yes. <laughs> What other favors? Can you bring me some water? Uh -huh. Other Can favors? my husband make me a coffee? Can you make me a coffee? Mm -hmm. Yes. <laughs> Can you make me a coffee? Excellent. What other favors? Can you lend me some money? Right? Can you lend me some money? Some people um, ask that. Like they say, can you lend me some money? Can you lend me some money? If you have money, you say, sure, no problem. But if you don't have, you say, sorry, I don't have. 
and you lend me some money, I'm going to make it bigger for the, the ones who are from a cell phone. Can you lend me some money? What are the questions? Can you make a dinner for me, please? <laughs> okay. Can you make dinner? Uh -huh. And in this case, for me, means in my place, right? I cannot do it. Can you do it? So can you make dinner for me, please? Not for me to eat, but dinner is for everybody but instead of me can you make dinner for me please excellent aha uh -huh. what other question como se diría teacher cuando se paga la estufa o sea como hey me apagas la cocina ah can you turn estufa? off the stove okay. can you turn off the stove Can you turn off the stuff? Oops, I hope my neighbors are fine. Okay, can you turn off the stuff? What's another what's another favor? Can you lend me some money? Can you get me something from the store? Can you buy me some bread? Can you bring me a soda? Can you buy the pupusas? Okay. Uh, can you help me with my homework? Can you do me, okay, can you do me a favor? Yes. Can you ask, can you ask your father for some money? Because I don't have. <laughs> so, daddy, my mom says she doesn't have money. <laughs> okay. So you can say like that, can, it's a favor, no? Okay, excellent. What other favors? Hey, my sister, can you lend me a shirt? Can you lend me a shirt? Mm -hmm. Yeah. Can you lend me a shirt? Yes. With my brothers, we say, hey, can you lend me a tie? Right? We wore a tie, so can you lend me a tie? Mm -hmm. Okay, excellent. Continue. Let's practice the conversation. It says, hello, Mario. Can you do me a favor? Hi, Maria. What can I do for you? My son is sick and I need to take him to the doctor. Oh, when do you have to take him? Tomorrow morning. What's a favor you need? Can you lend me $50 until I get paid? Until I get paid means hasta que me paguen, right? Until I get paid. Can you lend me $50 until I get paid? But you owe me $200, remember? I know, but it's your nephew we're talking about. Okay, here you are. Now you owe me $250, okay? Yes, thank you. Okay, hello, Mario. Can you do me a favor? Hi, Maria. What can I do for you? My son is sick and I need to take him to the doctor. Oh, when do you have to take him? Tomorrow morning. What's a favor you need? Can you lend me $50 until I get paid? You owe me $200, remember? I know, but it's your nephew we're talking about. Okay, here you are. Now you owe me $250, okay? Yes, thank you. Okay, this is for true and false. Mario is Maria's brother. True or false? Maybe. Maybe? Why maybe, Jackie? Why? Ah, sí, el sobrino, vea. Ah, pues sí. Yes, it's your name, your nephew. So it means brother, right? So Mario is Maria's brother. It's true. Okay. Mario's nephew is sick. 
false. Mm -hmm. True. It's true. It says, my son is sick and I need to take him to the doctor. And who is my son? Your nephew, right? So, uh, so Mario's nephew is sick. This is true. The next one. Now, Maria owes him $300. False. False. How much does she owe him? How much money does she owe him? $250. Ah, exactly. $200. $250. $250. Excellent. Let's move on. Okay, let's look over here. True or false? Here you're going to decide if this is true or this is false. It's an obligation to do favors. False. 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 Yeah, this is false. Okay, it's not an obligation. Uh, you can ask strangers for favors. True. Yeah, why not? Hey, please open the door. Please open her or please open the window. Yeah, right. why not? It's true. People get upset if you don't do them a favor. Okay, teacher upset, angry. People get angry if you don't do them a favor. True or false? It's true, right? It's true. I usually do favors. We're talking about you. It's true. <laughs> okay. I want to believe that it's true. I never do favors. False. False. I hope so. False. I'm nobody's servant. True. No soy el sirviente de nadie. I'm nobody's servant. Joanita says, true teacher, true. True. Okay, for all of you is true. For me is false. I am your servant. Yo soy su sirviente. I am your servant. Yes? And uh, it's a privilege. Es un privilegio. It's a privilege. I am your servant and it's a privilege. What is servant? Servidor. Right? Okay, so I am your servant? Yeah, it's true. Okay, let's see my dear readers. Supposedly, here we're going to do inquest. Okay. Now, accidents. Do you have accidents? Do you have accidents? Or you never have accidents? I never. Never have accidents. Yes, yeah. I have accidents. Yes, I have. Yes. I have accidents too. Sometimes I'm chopping things and ouch, I cut my finger. Or sometimes I'm walking, boom, and I trip. I don't fall, but I trip. Ouch. Okay. So yes, I have accidents. Okay. How do you feel? How do you feel when you have an accident? How do you feel when you have an accident? You feel, hey, I have an accident. Or you feel, I had an accident. How do you feel? I feel sad. You feel sad, right? Mm -hmm. Yeah. Me too. I feel sad when I have an accident. Do you like having accidents? No, oh, I don't like. No, right. Nobody likes having accidents. Okay, let's check 
this child had an accident and he's crying. He had an accident, he's crying. Hi, Bessie, what happened to you? To me, nothing. It's Mike, he's in trouble. He slipped on some oil and hurt his back. Where is he now? He's in the hospital. Don't worry, he'll be fine. I don't think so. The fall was serious. Yes, but he will be fine. Just don't worry. I have to report it to his boss. Don't worry, I'll do it. I will see him today. Sleep on oil means he's walking suddenly. Shh. Lip, right? Let me see if I am Picasso. I think that I'm Picasso, but I'm not so sure. Check out here. He slipped and obviously look at the gravity. He's going to He's going to fall down, right? Slip and fall. Slip. Slip. Okay. Again, hi, Bessie. What happened to you? To me, nothing. It's Mike. He's in trouble. He slipped on some oil and hurt his back. Where is he now? He's in the hospital. Don't worry, he'd be fine. I don't think so. The fall was serious. Yes, but he will be fine. Just don't worry. I have to report it to his boss. Don't worry, I'll do it. I'll do it. I will see him today. Questions? Questions about the conversation? Donde dice, to me nothing, it's my, he's... In tro trouble. In trouble. In he's, problems. He's in trouble. Uh -huh. Trouble, problem. Difficulty. Right? Mm -hmm. In trouble. He's in trouble. Okay, any other question? No. No, okay, let's go. Let's go to the groups and let's practice. Let's go to the group and let's practice. We are 15, so three groups. Groups are opening, please join. Solo tres habemos aquí, teacher. No se unieron nosotros. The others are not here. Yeah. Okay, I'm going to send you other people to. Thank you. 
¿Qué pasó? Ok. Now let's see. Is reordering the group. Okay. okay. Let's practice. Practicamos. Okay. ¿O quién va a practicar primero? Yo estoy ready. Ahí ¿Y ready. usted aquí? Démosle. Bueno. Ya está Tony, Miguel. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál va a ser? ¿Tony o Bessie? Usted es Tony. Yo? Usted es Tony. Oh. Ok. Hi, Be Hi, Jackie. Hi, Jacqueline. What happened to you? To me, nothing. It's Mike. He's trouble. He slipped on some oil and hurt his back. Where is now? He's in the hospital. Don't worry, he'll be fine. I don't think so. The fall was serious. Yes, the wheels be fine, just don't worry. I have to report it to his boss. Don't worry, it's, it's not it. I will see him today. Yes, I mean. Otra parejita. Gaby, esa lista. Sí. ¿Quiere ser Tony o Bessie? Cualquiera. Ay, ok, sea Tony, pues. Ay. Bye. Hi, Bessie. What happened to you? To me, nothing. It's Mike. He is trouble. He's sleeping on some oil and hurt his back. Where is he now? <laughs> he is in the hospital. Don't worry. He'll be fine. I don't think so. The fall was serious. Yes, but he will be fine. Just don't worry. I have to report in it to the high boss. Don't He's worry. Fine. I'll do it. I will see him today. Thank you. Eh, ahora, Jackie, ahora invertamos. Espérame, Miguelito, espérame que Cristian no, no ha pasado. Ah, ah pues allí con Giovanni. O no sé. Vaya, démosle a Cristian. Ok. ¿Usted qué va a hacer, Tony o Bessie? Mm. <risa> Hola. Hola. ¿Me escuchas, Jacqueline? Sí. Vaya, démosle a vos y yo. Uh -huh. Va. Dale. Hi, Bessie. What has happened to you? To me? Nothing. It's Mike. He is in trouble. He's plight on some oil and hurt his back. Where is the no? He slipped on he's, some oil. Slip. Slip. He's in the on some oil and hurt his back. Where is he now? He's in the hospital. Don't worry, help me find. I don't think so. The fall was serious. Yes, Bob, he will my find. Who's don't worry? I have to worry to his boss. Don't worry, I don't in. I will see him today. Finish. Naomi y Melba. Dele ustedes dos. Que empiece Naomi. Naomi. Vaya, Gaby. Ahora usted va a ser Bessie. Bye. Hi, Bessie. What happened to you? To me, nothing. It's Mike. He's in trouble. He has slipped on some oil and hurt his back. Where is he now? He's 
he's in the hospital. Don't worry, he'll be fine. I don't think so. The poor was serious. Yes, but he will be fine. Just not worry. Perdón, to, just don't worry. I have to report it to his boss. His boss. Don't, don't worry, I do it. I will see him today. Yes, yes. Okay. okay. My dear ones, let's move to the next slide. Let's move to una pregunta, yeah. una pregunta, este, donde dice, ¿es heal o hell? En la, ya me entiende, cuando está contractado con Will, creo. Es heal. Heal. Hell es sin, sin contracción. Hell es infierno. Ah, ok. He, heal. 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 Yo quiero ir. Okay. Gracias. <laughs> Ah, pues no diga hell. Okay. He'll be fine. Okay, in this one, practice reporting the following problem. Room service, good evening. We have a problem. Oh, sorry to hear that. I'll send someone to fix it right away. Okay, thanks. Then you say like this. Room service, good evening. We have a problem. The shower isn't working. Oh, sorry to hear that. I'll send someone to fix it right away. Okay, thanks. Room service. Good evening. Uh, we have a problem. There isn't hot water. There isn't hot water. Oh, sorry to hear that. I'll send someone to fix it right away. Okay, and you continue with the shower isn't working. There isn't hot water. The air conditioning isn't working. The toilet is dirty and it doesn't flush. The bathtub is very dirty. There aren't any towels. The bed clothes are dirty. The room is messy and dirty. The TV doesn't work. The internet connection isn't working. Do you have any questions about any of the phrases? No question, teacher. No questions. Okay. Uh, number five. The number five. The uh -huh. bathtub is dirty. The bathtub is dirty. It's dirty. Uh huh. Bathtub is something like this. Let me see. Mm. Yeah. Comienzo yo con ella. Something like this is the bathtub. Jackie, ¿cómo estás? Tele. Ah. Room service. Good evening. This is We the have Una bañera. Yeah. Okay. Good evening. We have a problem. The shower isn't working. Oh, sorry. To hear that. I see someone what to fit it right away. Okay, thanks. Ahora usted como. Okay, my. Don't my worry. Let's go to the next slide. Okay. Están haciendo la conversación Mirna y Leticia. Let's finish and then let's go to the other one. Continue. Mirnita. Don't worry. Okay. Hmm? Don't worry. We'll be fine. Okay. <laughs> Don't worry. Yo era Tony. Ah, perdón. No, no, verdad. No, no, no. Yo era Bessie. Sí, sí. sí. <laughs> <laughs> I don't think so. The file was serious. Yes. But hell will be fine. Just don't worry. I have to report it to his boss. Don't worry. I don't eat. I'll, I'll do it. I'll, I'll do, it. do it. I'll do it. I will see him today. I will see him. I will, I will see, see him, him today. today. I will see him today. Okay, okay. let's go to the next slide. Is the practice at the hotel. 
reporting problems. Okay, uh, Jacqueline. Okay, I mean, so here we go. We have a, okay. the shower isn't working, there isn't hot water, the air conditioning isn't working, the mm -hmm. toilet is dirty and it doesn't flush, the bathtub is very dirty, there aren't any towels, the bed clothes are dirty, the room is messy and dirty, the TV doesn't work and the internet connection isn't working. So the conversation is room service. Good evening, we have a problem. Oh, sorry to hear that. I'll send someone to fix it right away. Okay, thanks. So room service, good evening, we have a problem. There isn't hot water. Oh, sorry to hear that. I'll send someone to fix it right away. This is conversation A, B, A, B. Over here, the program changes it to A, B, C, D because of the activation of the uh, this type of menu. But it's A, B, A, B, okay? Room service, room service. Good evening, oh, okay, thanks, it's the same person. So, Room service, good evening, we have a problem. The air conditioning isn't working. Oh, sorry to hear that. I'll send someone to fix it right away. Okay, thanks. So, let me see. Um, Mirna and Letty, for number one. Thank you, Jay. Yes, please. Uh, room service. Good evening. We have a problem. The shower is working. Isn't, 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 working. isn't working. Isn't working. Oh, sorry to hear that. I sent someone to fix, fix it, it right, right away. Right away. Fix it right, right away. away. Mm -hmm. It's right. Right away. Okay, thanks. Mm -hmm. Excellent. And then you continue with the, the recent hot water, etc. Okay. Please practice. Tell me, Jacqueline. Front service. Good evening. Uh, we have a problem. There is no a uh, is there isn't hot water. There isn't, isn't hot water. There isn't hot water. Hot water. Whoa. Hot water. Hot water. Oh, sorry to hear that. I'll send someone to fix it right away. Mm -hmm. okay. okay, thanks. Here, here, hear it, hear that. Sorry to hear that. Sorry to hear that. Okay, R fix it. I'll send someone, I'll send someone to fix it right away. 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 Oh. Mm -hmm. Continue, my dear ones. Melba and Naomi. Go on. <laughs> Perdón, sorry. ¿Qué, ¿Qué me dijo? Perdón, no, no le escuché. De, no. Ah, de, ok. Room service. Good evening. We, we have a problem. Oh, sorry. Ah, perdón. <laughs> problem. Sorry. The internet connection, connection isn't working. <laughs> oh, sorry to hear that. I send someone to fix it right away. Okay, thank you. Ay, papá, sorry, vamos a empezar otra vez. Vamos a empezar otra vez, hoy andamos a practicar. Ready, sí, sigamos. Ok, vaya. Eh, yo le pregunto a usted, ¿verdad? Eh, ready. Room service. 
Good evening. We have a problem. The shower isn't working. Oh, sorry to hear that. I sent someone to fix it right away. Oh, thanks. Ahora voy con Gaby. Yes. Te pregunto, Gaby. Room service. Good evening. We have a problem. ¿En cuál estamos? En la dos, ¿verdad? Two. Dos. Good evening. We have a problem. The recent hot water. water. Oh, sorry. To hear, what, hear that is send some, someone to feed. Uh, I'll, send, I'll send someone. I'll send <laughs> someone to feed it right Fix it away. right away. Fix it right away. Fix it right away. Okay, thanks. Uh, Jackie. Hola. Inicio yo. Room service. Good evening. We have a problem. ¿Por cuál vamos? Three. Three. Good evening. We have a problem. The air conditioning isn't working. Oh, sorry to hear that. I sent someone to fix it right away. Okay, thanks. Christian. Hola. Room service. Número cuatro. Good evening. We have a problem. The toilet is dirty and it doesn't doesn't flash. Oh, sorry to hear that. I'll send someone to fix it right away. Okay, thank you. Are you still here? Uh, Miguelito. Ready. Uh, room service. Good evening. We had a problem. Uh, they pay you is very dirty. Oh, sorry to hear that I sent someone to fix it right away. Oh, thanks. Joanita. We need to do, we need to match the reports and the responses. So first, the first things that you're going to be doing is matching, matching this, match the problem and the response. And then you're going to practice this one. I'd like to report that. I'm sorry to hear that. How can I help? I'd like to report that he fell off a ladder. Teacher ladder, this is a ladder. 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 This is a ladder. Okay. Y es, pero no es lo mismo, gradas y escaleras no es lo mismo. No. Uh, uh, y esa es escalera. This is a ladder. Mm -hmm. Ladder. Okay. So, this is a ladder in the... These are the stairs.
pairs. Yeah, beautiful. Okay, but okay. Stairs. Stairs and ladder. Okay, so he fell off, fell off a ladder. He slipped on a wet floor. Look, he will slip. We have the banana, banana peel here. So he will slip on the wet floor. She burned her hand with a hot iron. He cut his hand. He burned his hand in hot oil. He fell down and got hurt. She twisted, twisted her ankle. He sprained his knee. He bumped his head against the car door. He busted his thumb with a hammer. He ran into a pole. He hurt his back with something heavy. Okay, so I'd like to report that he fell off a ladder. I'm sorry to hear that. How can I help? I'd like to report that he slipped on a wet floor. I'm sorry to hear that. How can I help? I'd like to report that he burned her hand with a hot iron. I'm sorry to hear that. How can I help? Okay, do you have questions about this? Okay, then let's go and practice in the groups. Practice the two, matching this one and doing this one, okay? The groups are opening, please join me. Pueden observarla. Compañeritos. Sí, vemos, sí, la vemos, pero creo que esa no es tampoco. La otra creo que es. Esa. No, es que las dos vamos a practicar. Esa. Vamos a emparejar y. La... Ajá, Ajá. Y, 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 y esta la vamos a practicar. Mm -hmm. uh -huh. I like to report that the people of the leader. I sorry to hear mm -hmm. that. How can I help? Sí, pero primero vamos a emparejar eso. Así que vamos a. The shower isn't working. Vamos a buscar una de aquí. Yo creo que la número cinco 
va con la letra F. The bus stop. I, I have a water. I have the water header change now. No, la 5 con la F. Oh, ready. Sorry, sorry. Sorry. La 2. La 5. El baño no está, dice, en, el tra en la hora del trabajo. No, dice que, el, el, que la ducha no funciona. No puedo jugar. No, la, la ducha no funciona. Dice. Eh, vaya, eh, he like to report that eh, he could... In the one before. Four, vamos. Y la anterior ya la terminaron. Ya. Ya vamos con la cuatro. No, se refiere a la... ¿Cuál? La anterior. La que era de... Unir. Ah, Ajá. no, nos quedamos en la siete. En la siete terminamos. No, ahorita, es que eran dos actividades las que íbamos a hacer. Primero una y después la otra. Ajá, y empezamos con esta ahorita, Tiche. Sí, eso lo hemos, hemos comenzado hecho la con esta. La otra no. Ok. Continuo. Sí, hay que terminar esta para poder seguir. Vale. Este primero. Ahora, el, el acondicionado Uy. no funciona. En el del number one, creo que es letter I. I have the shower fixed right now. Y aquí. La cuatro es con la C. ¿Así? Uh -huh. El aire acondicionado no funciona. Ah, este con. Entonces esta con esta, la dos va con la B. En la No sé si va bien con esto. El ah. aire acondicionado. Yo creo que la Ajá, siete, las siete de Beth Close Art Diddy es eh, la de I'll have them change right now. La cuatro con la C. La cuatro con la C. I told you the same Vaya, ahí vamos. ¿Cuántas nos faltan? Tres, las cuatro. La la nos faltan las seis, las, la ocho, la nueve, el tres nos faltan. La ocho de Rumi's Missy and Diddy con la I. I'll send someone to clean up right now. Sí. Falta Ajá, la seis, pues, la seis, la nueve. Nombre. Con la número 5, porque dice que la bañera está muy sucia. ¿Cuál? ¿Cuál la han puesto? Ah, la F. I have to water. Que le pongan agua, que le cambien el agua. Mm. Vamos a corregir alguno. No, no, no solo no había visto water, water no. heater, water heater es calentador de agua. Water. Ah, sí. 
If it's dirty, what do you do when something is dirty? You wash it. Dirty. Está sucio, se lava. Sería, let us see, I, I have it washed mm -hmm. right away. Yes. And number five. Why are Sí, va. Uh -huh. Excelente. Ahora ya nos hace falta la... La nueve y la J. Yo creo que la H va con... con... Con la 10 de Internet Connection isn't working. Mm -hmm. I'll have to connect as soon as possible. Mm -hmm. Esta con esta. Ajá, creo, ajá. <coughs> ¿Qué es Plumber? Plumber. Como plomero. Mm -hmm. Plomero, no. eh. Uh -huh. Sería en el. Fontanero, eh. Plomero. Nos hace falta la sí. y la night. La night. La night va con la J. It doesn't work. I have it. Peace. Hoy nos hace falta la sí. Pero espérate. La G con la cuatro. Y con dicho. La sí que es donde es la Creo que esa seis podría ir con la letter B. I'll have it checked in my gut. Sí. Me imagino, me imagino que entonces la, la de I have the water header change now sería el de I the air conditioning. It's not working. Oh no. Yo creo, yo creo que esa, yo creo que esa de water, her, eso, la dos, va con la dos. Ajá.
la, la cinco con la G. Uh -huh. Ahí solo faltaría la siete y la nueve. Que solo queda la E y la F. Uh, pero que el de TV Tabs Schwar. Ahí ya me confundí. Pero que conecte que inmediatamente la TV en el trabajo. Pero la... la quiero ver la... F. Dice... La la que que la, el Exacto. 2 tendría que ser con ah. la... Con el con de que F. dice A, con la F. Ajá. Porque I have ordered the hair the shot now, porque es de agua caliente. Y Ajá. el TV de Dashboard, que sería con la, con la A. Entonces la dos con la S. Uh -huh. la S. Sí. Uh -huh. Y la nueve con el A. Y hago lo que daré la siete con la E. La 7 con la... Con la E. Sí. Porque es la única que queda. Vaya, pero, y eso es lo que... Re... No, pero ¿Ah? es que está en la ducha. No, esa es la ducha. Oh. Okay, that's the way it goes. The shower isn't working. I'll have the shower fixed right now. It isn't hot water. I'll have the water heater changed. The air conditioning isn't working. I'll have it checked immediately. The toilet is dirty and it doesn't flush. I have the plumber see to it right now. The bathtub is very dirty. I'll have it washed right now. There aren't any towels. I'll send someone right away. The bed clothes are dirty. 
and have them changed right now or right away. The room is messy and dirty. I'll send someone to clean it up, right? Or to clean up right away. The TV doesn't work. I'll have it replaced right, right away. The internet connection isn't working. I'll have it connected as soon as possible. Okay, so basically that is the idea. Only for the for this one. Complete with your own ideas using I like. It's hot. I like something cold. I like some ice cream. I like some uh, lemonade. I like some soda. Etc. It's rainy. What do you use with it's rainy? I'd like sleeping. I'd like sleeping. But if you are outside and it's rainy, I'd like an umbrella. I'd like an umbrella like the lady, I'd like an umbrella. To keep the rain out. Yeah. So I'll, it's raining, I'd like an umbrella. It's, I'm bored. I'd like sleep. Okay, maybe. When you are bored, what can you do when you are bored? You can watch TV. You can listen to music. Okay, you, play. You can play. You can go to the park. So you can say, I'd like to go to the park. I'm bored. I'd like to watch TV. I'm bored. I'd like to read a book. I'm hungry. I you ate say, a I'm, pizza. I'm hungry. I'd like what? I'd like to eat some pizza. pizza. Okay. I'm hungry. I'd like to eat some pizza. Mm -hmm. I'm thirsty. What do you say? I'm thirsty. I drink a water. I'd like some water. I'd, I'd, I'd like, like some I'd water. water. I'd, I'd like some water. I'm Worried. I'm worried. I'd like to relax. I'd like to relax. I'm confused. I'd like some help. I'd like an explanation. I'm very tired. I'd like to sleep. To sleep. I'm sleepy. I like to sleep. I I'm, like sleepy. I'm sad. I like some company. I like a hug. Okay. So let's go to the attendance, my dear Mitos. Let's go to the attendance. Anna Leslie Sanchez. Aura Michelle Gonzalez. Carlos Luis Guzmán. 
Excelente. César Augusto Melgar. Presente, teacher. Excelente, nice. Cristian nice. Enrique Martínez. Present teacher. Excellent, very good. Eric Alberto Ruano. Gabriela Janet Pozo. Present teacher. Excellent, very good. Jacqueline Arianda Castellón. Present teacher. Excellent, very good. Jacqueline Marlene Aguilar. Present teacher. Yes, very good, nice. Joana Yvette López. Present teacher. Excellent, very good. Eh, Lisette Abigail González. Marina Leticia Rolling. Present teacher. Excellent, very good. Melba Lorena Martínez. Present teacher. Excellent, very good. Miguel Ángel Rodríguez. Present teacher. Excellent, very good. Mirna Lisset Mejía. Present teacher. Excellent, nice. Naomi Eloisa Bonilla. Present. Excellent, nice. Ronald Amilcar Viera. Yolanda Magdalena Linares. And uh, Joanna Lisset Borja. Okay, ladies and gentlemen. Teacher, eh, a question. Eh, Podemos revisar ahí cómo vamos con la plataforma para los que no han terminado. O ya está todo terminada la plataforma para el 80%. Ok, Miguelito, no sé cómo decirle. Así que mejor dejémoslo así. <risa> <risa> A la suerte de cada <risas> eh, en el, en el, en el No, no es a la suerte de cada quien, Miguelito. Eso quiere decir que el teacher no nos dijo cómo íbamos. Eh, Les man, le mandé un mensaje a WhatsApp a tres personas. Porque ellos no habían cumplido. Todos los demás cumplieron. Entonces, entonces, Miguelito, no diga eso. Ay, al... no, Retiro lo eso, dicho. Eso quiere decir, el teacher no nos dijo, entonces nosotros no sabemos. Entonces, como caiga, ¿no? A, a, a las tres personas que no iban cumpliendo les dije. Pero como eso es individual, y cada quien trabaja a su paso y a su modo, entonces no le puedo decir a otras personas lo que no les corresponde a las otras personas. Tengo que decirle a cada persona lo que le, le corresponde a esa persona, ¿verdad? Así es que por eso, perdón, Miguelito, pero esa es teacher. la respuesta. Ok. Sí. So, ladies and gentlemen, thank you very much for attending. Have a beautiful rest of the week. Well, nice weekend. I'll see you around, ok? Teacher, una consulta. Sí, eh, vaya, en el caso que demos por hecho que pasamos ese módulo, ¿dentro de cuánto tiempo eh, más o menos empezaría el otro? ¿Cuándo se Joanita, fíjense que esas son cuestiones eh, administrativas. administrativas. Allí no sé yo si me van a asignar, si no me van a asignar, cuándo sí. me van a asignar, no sé. Ah, ok. Así que perdone ahí si no le puedo dar una respuesta. Cambien los, los teachers, cambien, no son los mismos. Vamos rotando. Ah, vamos okay. rotando. Sí. Vamos Perfecto. rotando. Perfecto. Gracias, teacher. No hay problema. Algún día nos volver, volveremos a ver. <risa> ah, bueno. No, Usted yo solo. Thank you. Yo solo les digo, hey, muchas gracias por todo. Fue muy bonito trabajar con ustedes. Eh, sigan practicando, no se desanimen, denle con todo, el inglés sirve para muchas cosas, no solo en lo académico, sino en la vida personal y no solamente en lo académico, sino en lo físico. El cerebro se abre y la inteligencia se mejora un montonazo. Entonces, sigan practicando, sigan aprendiendo, eso les va a ayudar un montón.
Okay. Thank you for your time. Sure. Sure. Thank you. Tonight, Joanna Lisset Borja se queda conmigo. Joanna Lisset. The other people, thank you very much for attending. Thank you. Bye, teacher. Gracias. Bye, bye. 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 Okay, let's continue. We still have some time. Okay. Practice inviting a partner. Would you like to go to the movies with me next Saturday? Sorry, I'm busy on Saturday. I have to study for an exam. Okay, maybe some other time. Sure, some other time. Uh, would you like to go for a walk next Saturday afternoon? Sorry, I'm busy Saturday afternoon. I have to go shopping with my mom. Okay, maybe some other time. Sure, some other time. Would you like to go for a boat ride next Saturday morning? Sorry, I'm busy next Saturday morning. I have to go to church. Okay, maybe some other time. Sure, some other time. Would you like to play basketball with me tomorrow afternoon? Sorry, I'm busy uh, tomorrow afternoon. I have to work. Okay, maybe some other time. Sure, some other time. Would you like to eat out next Saturday? Sorry, I'm busy next Saturday. I have to do the laundry. Would you like to go dancing with me next week? Sorry, I'm busy next week. I have to prepare for final exams. Okay, maybe some other time. Sure. Some other time. Would you like to watch a series on Netflix with me tonight? Sorry, I'm busy tonight. I have to do homework. Okay, maybe some other time. Sure, some other time. Would you like to go for a swim tomorrow morning? Sorry, I'm busy tomorrow morning. I have to uh, go to university. Okay, maybe some other time. Sure, some other time. Would you like to go for pizza next Tuesday? Sorry, I'm busy next Tuesday. I have to work that day. Okay, maybe some other time. Sure, some other time. Would you like to go for an ice cream this afternoon? Sorry, I'm busy this afternoon. I have to take care of my mom. Okay, maybe some other time. Sure, some other time. Would you like to go jogging with me tomorrow morning? Sorry, 
I'm busy tomorrow morning. I have to go to work early. Okay, maybe some other time. Sure, some other time. Okay, so this is inviting someone or asking someone out. Would you like some ice cream? Yes, please. Or no, thanks. Would you like some ice cream? Yes, please. Would you like a sandwich? Yes, please. Would you like something to drink? No, thanks. Would you like some soda? No, thanks. Would you like some coffee? Yes, please. Would you like some, would you like a piece of cake? Yes, please. Would you like some milk? No, thanks. Would you like a beer? No, thanks. Would you like some water? Yes, please. Would you like uh, some cookies? Yes, please. Would you like some pupusas? Yes, please. Would you like a piece of pizza? No, thanks. Would you like some pie? No, thanks. Offering, offering food. Good morning, is Maria home? I'd like to go to the park with her. Sure, let me call her for you, thanks. Good morning, is Maria home? I'd like to ask her a question. Sure, let me call her for you, thanks. Good morning, is Maria home? I'd like to talk with her. Sure, let me call her for you, thanks. Good morning, is Maria home? I'd like to ask her out. Sure, let me call her for you. Thanks. Good morning, is Maria home? I'd like to invite her to the movies. Sure, let me call her for you. Thanks. Good morning, is Maria home? I'd like to have an ice cream with her. Sure, let me call her for you. Thanks. Good morning, is Maria home? I'd like to chat with her. Sure. Let me call her for you. Good morning, is Maria home? I'd like to go shopping with her. Sure, let me call her for you. Thanks. Good morning, is Maria home? I'd like to study the lesson with her. Sure, let me call her for you. Thanks. Good morning, is Maria home? I'd like to go out with her. Sure, let me call her for you. Thanks. Practice the following conversation. Hey, Bessie, are you doing anything special tonight? Not really, why? Would you like to go for some pizza at Papa John's? Why not at Domino's? I'd like that pizza better. Okay, what time would you like to go? How about 7 p.m.? Seems good to me. Okay, see you then. Don't be late. Don't worry, I won't. Hey, I'm going to I'm going to the bank. Could you pay the electric electricity bill, please? Sure, no problem. I'm going to the bank. Would you please pick up a package for me? Sure, no problem. I'm going to the grocery store. Can you get me some cheese, please? Sure, no problem. I'm going to the bakery. Will you buy me a large cake, please? Sure, no problem. I'm going to the drugstore. Would you get me some aspirin, please? Sure, no problem. I'm going to the drug to the vets. Could you get me some dog food, please? Sure, no problem. I'm going to the store. Can you get me a three liter soda, please? Sure, no problem. I'm going to the pupuseria. Could you get me 12 pupusas, please? Sure, no problem. I'm going to the pizza restaurant. Can you get me three pupusas, no, three giant pizzas, please? Sure, no problem. I'm going to the bookstore. Could you buy me a book and some paper, please? Sure, no problem. Hey. Okay. Mm. 
let's see. Practice the following conversation. Hey, Bessie, are you doing anything special tomorrow morning? Not really. Why? Would you like to go jogging with me? Sorry, but I'm not good at jogging. Okay, how about going for a walk then? How about at 7 a.m.? I was thinking more like about 6 a.m. Oh, that's too early for me. At 7 a.m. then. Don't be late. Don't worry, I won't. And don't forget your sneakers. I don't have sneakers, only Crocs. They will do. See you tomorrow at 7. Okay, see you. So, Dilma, can you go out on Monday evening? Sure. Okay, or sorry, I can't. I have to study for an exam. Dilma, can you go out on Saturday night? Sure, that would be very nice. Dilma, can you go out on Mon on Sunday afternoon? Sure, that would be very nice. Dilma, can you go out on Sunday morning? Sorry, I can't. I have to go to church. Vilma, can you go out on Friday night? Sure, that would be very nice. Vilma, can you go out on Monday morning? Sorry, I can't. I have to work. I have to go to work. Vilma, can you go out on Friday afternoon? Sure, that would be very nice. 